ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਸਰਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਜਗਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਨ 87 ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਠਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਦਾ ਉਹ ਖਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਵਾਈ ਹੇਟ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਦਾ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫॉर ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਗੁਰੇਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਨੰਬਰਡ ਸੀਗੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹ
ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਸਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਮਾਰਟਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਰਡਨਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਜੇਵੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਮਾਰਟੇਜ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਅਲੇ ਮਾਰਟੇਜ ਲਈ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਪਲੇਟਸ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਬਾਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 3 ਪਾਰਕ ਪਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੋਟ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟ ਆਫ ਯੋਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨ ਡੂ ਫੋਰ ਦਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਊਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਊਗਾ ਬੈਂਕ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੂਗੀ ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਕਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਕਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਚ ਛੁਰਾ ਖੋਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਤੇ ਆਪਣਾ 8th 10th ਐਂਡ 12th ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਰਸਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ 8th 10th ਐਂਡ 12th ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਫੈਲੂਗੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਾਲੇ ਲੈਸਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮੋਰਲ ਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ ਚੀਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ